ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സിന്ധു ടേസ്റ്റി കിച്ചൺ ഞാനിന്നൊരു ഇറ്റാലിയൻ ഡിഷായിട്ടുള്ള വൈറ്റ് സോസ് പാസ്തയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം പാസ്ത ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിൽ ഒരു കപ്പ് പാസ്ത വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു നാല് കപ്പ് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു കപ്പ് പാസ്തയും കൂടി ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഓയിലും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പാസ്ത ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റും കൊണ്ട് ഇത് ആ പാകത്തിന് കുക്കായിട്ട് വരും ഇപ്പം നമ്മുടെ പാസ്ത നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മുറിയുന്ന ആ ഒരു പാകമില്ലേ അതാണ് ഇതിൻ്റെ വേവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇനി ഇതുപോലുള്ളൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് അതിൻ്റെ വെള്ളം മുഴുവൻ കളഞ്ഞിട്ട് എടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് വഴറ്റിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ചൂടായ പാനിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയില് ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിതെല്ലാം വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ചൂടായിട്ടുള്ള ഓയിലിലേക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു നാല് അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി മതി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് വെളുത്തുള്ളി ഒരു ഹാഫ് കുക്ക് ആകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു കാൽ കപ്പ് ക്യാരറ്റ് അതുപോലെ കാൽ കപ്പ് ക്യാപ്സിക്കം കാൽ കപ്പ് സവാള അരിഞ്ഞത് ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിന് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ക്യാരറ്റ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് സവാള ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്സിക്കും ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി വഴറ്റി വഴറ്റണം ഇപ്പം നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം ആവശ്യത്തിന് വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതാവണ്ട കുക്കാവണ്ട ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം വേവാകുമ്പോഴത്തിനും നമുക്കിത് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അതിൽ മുമ്പ് ഇതുപോലെ കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഇതുപോലെ മുളക് ചതച്ചതുണ്ടല്ലോ അത് അര ടീസ്പൂൺ അധികം എരിവ് ഇല്ലാതിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നല്ലത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എരിവ് അധികം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ഇടാം ഈ ഇതിലേത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ചിട്ടാൽ മതി നമ്മൾ പാസ്തയിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വൈറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രത്തിലിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ബട്ടർ മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് വൈറ്റ് പാസ്ത വൈറ്റ് സോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഇതിനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ഒരു പച്ചച്ചുക പോകണ വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മതി അതി പെ അധികം തീ കൂട്ടി വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പൊടി കരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈദയുടെ ഒരു പച്ച ടേസ്റ്റ് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് ബട്ടറിൽ നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരുവിധം ഇത് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിനകത്തേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊന്ന് കുറുകി വരുന്നവരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം പൊടി അടിയിൽ പിടിക്കാണ്ട് ഇതിനകത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ആവണവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഈ സമയത്ത് നമ്മുടെ പാസ്ത സോസ് വൈറ്റ് സോസ് നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഇനി 
ഇനി നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പാസ്ത കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം കുറച്ച് നേരം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഈ സമയത്ത് ഉപ്പും എരിവുമെല്ലാം നിങ്ങളുടെ പാകത്തിനുണ്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മുടെ പാസ്ത റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇറ്റാലിയൻ വൈറ്റ് സോസ് പാസ്ത റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്നെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ഈസി റെസിപ്പി ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം താങ